Vila Felicidade é o bairro mais carente de Maringá, local onde está o casulo feliz, que acredita que o primitivo é contemporâneo. Vamos entrar para conhecer essa história. Vem comigo. O casulo feliz é uma fábrica de produção artesanal de fios de seda. A matéria-prima de tudo que é produzido aqui vem da natureza. Juta, algodão, rami e sisal. Mas foi a seda que deu início a todo o processo de produção e que ainda hoje é o que predomina nas peças. O casulo feliz é uma herança familiar. Tudo começou há 25 anos atrás com o Gustavo, gente, que é o fundador aqui da empresa e vai compartilhar com a gente essa história bonita, né? Conta pra gente como começou isso, Gustavo. O Casulo Feliz já com um quarto de século de idade, 25 anos, tá? mas sempre trabalhando com o mesmo critério. Fibras naturais, tingimento vegetal, responsabilidade social no local que nós trabalhamos aqui, no meio ambiente que nós trabalhamos e também a viabilidade econômica. Quando caminhamos pelo local, a impressão que se tem é de que voltamos no tempo. Nada de tecnologia de ponta, ao contrário. O que se usa aqui são os mesmos recursos e técnicas utilizadas na tecelagem há 8 mil anos atrás. A gente iniciou produzindo o fio propriamente dito, fiando os casulos e tirando um filamento da seda. E esse filamento nós colocamos cores neles através dos sedimentos vegetais e depois nós fomos para dois tipos de teares, o tear manual, que está aqui para nós vermos. É e outra técnica super antiga, né? O tear manual tem 8 mil anos. Só? Só. E os nossos continuos iguais eram os feitos na Índia e no Egito, há 8 mil anos atrás, a mesmo estilo, a mesma técnica. E também nós temos aqui teares industriais, que nós conseguimos fazer o tecido mais, um acabamento diferente e servindo para atender mais a moda. Aqui no Casulo Feliz, o que é descartado pelas indústrias de seda é a matéria-prima. O charme é a técnica de você pegar aquele casulo que está sendo descartado e você fiar ele à mão e transformar ele num produto diferenciado, que ele vai produzir tecidos da forma que você não encontra no mercado e nem é igualitário a outros tecidos do mesmo jeito. Tá? Pelo esse processo de você fazer à mão, esse casulo que você usa que tem pequenos defeitos, mas que o teu fio sai com efeitos. Tá, diferenciados. E são justamente esses efeitos que têm sido notados pelo público consumidor que busca exclusividade. Como o processo é todo manual, o que se produz aqui não se encontra igual em nenhum lugar. Encontrei a Fernanda, gente, aqui no Casulo Feliz. Primeira vez que você vem pra cá, porque você disse que está à procura de um tecido que não encontra na cidade. Exatamente. Eu tô procurando esse tecido faz uns dois meses já e eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Tenho que encomendar o tecido, se eu quiser. E aqui no Casulo Feliz eu encontrei. Não é exatamente a mesma cor que eu preciso, mas eles tingem. Ah, isso é legal. Dá pra personalizar, né? Que tecido que você tá à procura? É um cetim de seda. Diz que você tem uma ocasião especial pra ele. Tenho, minha formatura. E não são apenas os clientes que se tornam fiéis no Casulo Feliz, não. Os funcionários também. Gente, essa é a Nízia, uma das primeiras funcionárias aqui do Casulo Feliz. Já está há 25 anos aqui, estava até brincando. Já virou herança aqui da, da empresa. Eu acho que não é mais herança, não. Vou ficar herdeira aqui. Ah, é verdade. É, herdeira. É, legal. E conta pra mim, o que você mais gosta aqui do Casulo Feliz? O primeiro lugar são as amizades dos funcionários, né? Em segundo lugar, que eu aprendi uma profissão, e é uma profissão que eu gosto de fazer. O Edson já trabalha, gente, há 10 anos aqui no Casulo Feliz, e ele está fazendo aqui um revestimento de parede, é isso mesmo, Edson? É isso mesmo, fazendo um revestimento de parede, de seda, aqui tem 2,80 por 15 metros. E são quantos fiozinhos que tem aqui, você tem noção? Tem mais... Deve ter uns 3 mil fios. 3 mil fios para fazer? Um dia e meio para passar tudo isso aqui. Aqui no pente. É, e sai quantos metros nesse um dia e meio de trabalho? Faz 3 metros por dia. 3 metros por dia. Tá aí a explicação por que, né, que o trabalho manual deve ser valorizado, né? É, claro. Com certeza, né? <risos> No próximo 
bloco você vê como é o trabalho do casulo feliz no mundo da moda. Dez marcas de renome nacional e internacional são parceiras da fábrica. Música 